Wahrheit für Börsenfusion. Die Aktionäre der London Stock Exchange haben mit großer Mehrheit für den geplanten Zusammenschluss mit der deutschen Börse votiert. Doch die Brexit-Abstimmung überschattet der Milliarder-Deal. Der geplante Zusammenschluss der Börsen von Frankfurt und London hat eine erste Hürde genommen. Die Aktionäre der London Stock Exchange, LCE, votierten am Montag bei einer außerordentlichen Hauptversammlung in der britischen Hauptstadt mit 99,92%. Prozent für die Fusion. Erforderlich waren 75 Prozent Zustimmung. Auf der, den Weg zur geplanten europäischen Superbörse galt das Votum der LCI. Antels Eigner als eines der kleinsten Hindernis. Nach dem Nein, den Briten zur Europäischen Union steht der gesamte Deal auf der Kippe. Vor allem die Vereinbarung, den Richtlich, rechtlichen Sitz der Gesellschaft in London anzusiedeln, stößt nach dem Brexit-Votum in Deutschland zunehmend auf Widerstand. Auf Aufsichtsbehörden sitzen und bestimmen die Spitzen von deutscher Börse und LCI hatten sich im März auf den Milliarden schweren Zusammenschluss ge geeinigt. Die deutsche Börse soll mit gut für 50% die Mehrheit halten. Das Tagesgeschäft sollen bisher die Zentralen in Eschborn bei Frankfurt sowie London steuern. Etliche Aufsichtsbehörden müssen noch ihr ein Ersternis geben, auch die Zustimmung der deutschen Börse Aktion, Aktionär steht noch aus. Sie haben bis anschließend 12 Juli Zeit, ihre Aktien umzutauschen, damit die Fusion im dritten Ablauf glückt, müssen mindestens drei Viertel der Eigentümer die Offerte an abnehmen. Deutliche Kritik 
aus Frankfurt. Es ist schwer vorstellbar, dass der li lichtigste Börsenplatz im Raum von einem Standort außerhalb der EU gesteuert wird. Da wird man sicher nachjustieren müssen. Hufels Wort hat Gewicht, auch wenn die Waffen in formal kein Wetterrecht, Wetterrecht hat. Ein Hauptsitz außerhalb der Eurozone war schon bisher schwer zu begründen. Außerhalb der EU halte ich eine gemeinsame europäische Börse nicht vermittelbar. Der Betrieb der Betriebsrat der deutschen Börse opponiert ebenfalls. Der Hauptsitz muss nach Frankfurt, fordert die, die Vorsitzende des Gremiums. Skeptisch zeigt sich auch die hessische Börsenaufsicht, die letztlich das Zünnlein an der Waage spielen könnte, denn sie muss über den ordnungsgemäßen Betrieb der Frankfurter Wertpapierbörse wachen. Schon früh nach dem Bekanntwerden der Fusionpläne hatte sich Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier skeptisch geäußert. Es müsse geklärt werden, ob das Land seinen Aufsichtspflichten entsprechen kann. Wenn der Sitz der Holding in Großbritannien sein soll. Dies wirft Fragen auf. Offiziell rütteln die Konzerne bisher nicht an ihren Vereinbarungen, Vereinbarungen. doch auch bei der deutschen Börse wächst die Einsicht dass es ist im Falle eines EU-Austritts Großbritanniens politisch kaum durchsetzbar dürfte. London zum Kern der europäischen Superbörse zu machen. Die britische Metropole sei als rechtliche, rechtlicher Hauptsitz des funktionierten Konzerns nicht mehr vorstellbar, sagen Insider. Jetzt müsse sich die Politik in London bewegen und ihre Förderung zu Hauptsitz aufgeben. Andernfalls sei der Deal tot.